നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിന് അയവ് രാജ്യതലസ്ഥാന നഗരി ശാന്തതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായ മേഖലകളിൽ കൂട്ടയോഗങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പേർ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു ഇന്നലെ നാല് പേർ മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ളൂ ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിഴലിൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഗതാഗതവും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച കർഫ്യൂവിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെ കടകളും തുറന്നു തുടങ്ങി സംഘർഷ മേഖലകളിൽ സുരക്ഷാസേന താവളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിയെറിഞ്ഞ കാറുകളും റോഡിലെ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി തുടങ്ങി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ എന്നാൽ കലാപരൂക്ഷിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയവർ ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കലാപത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഫ് ഐ ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിവിധ കേസുകളിലായി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ഇനി രണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാകും കേസ് അന്വേഷിക്കുക ജാഫ്രാബാദ് മൌജാപൂർ ചാന്ദ് ബാഗ് കുറേജി കാസ് ഭജൻപുര കബീർ നഗർ ബാബർപുര സിലാംപൂർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്ന മേഖലകളിൽ ഡൽഹി പോലീസിന് പുറമെ ഏഴായിരത്തോളം അർദ്ധ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം നാടിനെ തീരാ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി ഇത്തിക്കരയാറിന്റെ കൈവഴിയായ പള്ളിമൺ ആറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു ബുധനാഴ്ച അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊപ്പം താൽക്കാലിക പാലം കയറി അക്കരെയുള്ള കൊട്ടറ മിന്നൂർകുളം മാടൻ നട അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു ഈ ഓർമ്മയിൽ കുട്ടി തനിയെ ആ വഴി ഒരിക്കൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് പാലത്തിൽ നിന്നും വഴുതി ആറ്റിൽ വീണതാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇതിനിടെ ദേവനന്ദയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി പുഴയിലെറിഞ്ഞതാണെന്ന ആരോപണവുമായി മുത്തച്ഛൻ മോഹനൻ പിള്ള രംഗത്ത് വന്നു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിലെ സത്യമറിയണമെന്ന് ദേവനന്ദയുടെ അമ്മ ധന്യയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ കുട്ടി എന്നോട് പറയാതെ പുറത്തു പോവില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒരുപോലെ ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് വിഷയത്തെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാവർക്കും നീതി എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എല്ലാവർക്കും വികസനം എന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ചിന്തയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നവർ ഗോത്രവർഗക്കാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും ഉന്നമനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിൽ നടന്ന റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭീകരവാദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം തന്നെയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മുമ്പിൽ പാകിസ്ഥാനികളുടെ പ്രതിഷേധം ലോക ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ആഗോള ഭീകരവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യമാണെന്ന് ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ലോക സുരക്ഷയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഭീഷണിയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെതിരെ പാകിസ്ഥാനികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദികൾ രാജ്യത്ത് സംഘടിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൃത്യമായി ഭരണനിർവഹണവും രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ശക്തമായ താക്കീത് പാകിസ്ഥാന് നൽകണമെന്നും മേഖലയിൽ നിയമവാഴ്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് ജനീവയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകൾ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച സംസ്ഥാനമെന്ന ഖ്യാതി കേരളത്തിന് സ്വന്തമാകുന്നു ലൈഫ് മിഷനിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വീട് പൂർത്തിയായതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കരകുളം ഏണിക്കരയിൽ നിർമ്മിച്ച വീട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു ലൈഫ് പദ്ധതി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ വരാത്തവരും വീടില്ലാത്തവരുമായ കുടുംബങ്ങളെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി ഇതേസമയം സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതി തട്ടിപ്പെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ വിവിധ സർക്കാർ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ധനസഹായം കിട്ടിയിട്ടും പല കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന വീടുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിർമ്മാണവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസവുമാണ് ലക്ഷ്യം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സാക്ഷി വിസ്താരത്തിനായി ഹാജരാകാതിരുന്ന നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെതിരെ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്നലെ ഹാജരാകാൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല ഇതേ സമയം ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഹർജിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലാബിന് കൈമാറാനും പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കേൾക്കാതെ പ്രതിയുടെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി ഒഴിഞ്ഞെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എന്നാൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസ് മുക്തമായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അടക്കം നിരീക്ഷണം തുടരും അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സംശയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളയാളുടെ മരണം കൊറോണ മൂലമല്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം